फिली कफे फोकस दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय हैप्पी लैंड अम्यूजमेंट पार्क तिरुवनंतपुरम पावर्ड बाय फाफिला हाइपरमार्केट सुपरमार्केट डिपार्टमेंट स्टोर्स इन एसोसिएशन विद आउटर गोल्डन डायमंड्स परिशुद्धम नंगलोड़ा स्नेहमपुर अल शिफा अल खलीजी मेडिकल सेंटर क्लॉक टावर तेरा दुबई स्वादेरम इटली दशा मावेन शरवना इंस्टेंट कुक केक गैलरी एयरपोर्ट रोड अबुधाबी स्वीट एंड केक गैलरी अजमान यूएई डॉक्टर सन्नी हेल्थ केयर ग्रुप शारजा यूएई मेट्रो मेडिकल सेंटर अजमान സത്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത് സത്യം മാത്രം പറയുക ഈ മഹത്വജനത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഫോക്കസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഫോക്കസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പം ഹാപ്പി ലാൻഡിലെ സ്മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈഡിൻ്റെ നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സ്മാഷ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെങ്കിലും ഇതിൽ കയറി എന്ന് കരുതി ആരും സ്മാഷായി പോകത്തൊന്നുമില്ല വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡ് തന്നെയാണ് വളരെ എല്ലാവരും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈഡാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയെല്ലാം അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ശരവണ മിക്സ് സ്പെഷ്യൽ ശരവണ മിക്സ് സ്പെഷ്യലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം ഹലോ ഹായ് ഹായ് പേരെന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അവിടെ പേരെന്താ നിയാസ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര ആയാൽ പത്ത് മാസം പത്ത് മാസമായി അല്ലേ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പാട്ട് രണ്ടുപേരിതരാസം നന്നായിട്ട് പാടി പാടാനായിട്ട് വാവ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കൈയുടെ കൊടുക്കും നന്നായി ഇത്രയും പാടിയതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കൂ നാളെ കാണുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിന്റെ വാലെങ്ങോട്ടായിരിക്കും സമ്മാനമുണ്ട് പണിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിൻ്റെ വാലെങ്ങോട്ടെ താഴോട്ട് കിഴക്കോട്ട് വെരി ഗുഡ് താഴോട്ട് തന്നെ താഴോട്ടോ ഓക്കെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിൻ്റെ വാൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പശുവിന് കൂടുതൽ അപ്പൊ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊട്ട തെറ്റാണ് രണ്ടുപേരും ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രസീതയാണ് പ്രസീതിക്കാണ് സമാനം അപ്പൊ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ടങ് ടിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മലയാളം എത്ര നന്നായിട്ട് അറിയാം സംസാരിക്കണം എന്നറിയാലോ ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു ഇത് സ്പീഡിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം തെറ്റാതെ പറയാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒന്നിച്ച് തിന്നു ആ ഒന്നിച്ച് തിന്നു ഒപ്പം തിന്നു ഒപ്പം തിന്നു ഉപ്പുമാവ് ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു ഉപ്പുമാവ് അപ്പൂപ്പനും ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു എന്നെ കൂടെ തെറ്റിക്കും സോറി ഉപ്പുമാവ് അപ്പൂപ്പനും അപ്പം ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും ഒപ്പം തിന്നു ശരിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛനെ കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മാനം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ പറയും ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൻ അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പനും 
ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു സ്പീഡിൽ പറയണം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറയണം ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു 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 ഉപ്പുമാവ് അപ്പനും അപ്പനും അപ്പവും ഒപ്പം തിന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സമ്മാനം ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാലും വിഷമിക്കണം അപ്പൊ സമ്മാനം വേണ്ടേ നിങ്ങള് ശരവണ മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണോ ആണോ ചെരുവണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ചെരുവണ ഫുഡ് ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഗുണമേന്മയേറിയതും രുചിയേറിയതുമായ ചെരുവണ ഇഡ്ഡലി ഊത്തപ്പ മിക്സ് കുഞ്ഞിനൊക്കെ കൊടുക്കാലോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടങ് ടിസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടാതെ വാല് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിൻ്റെ വാല് രണ്ടുപേരെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെരുവണ നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം കൂടാതെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹാപ്പി ലാൻഡ് വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഒക്കെയുള്ള ഒരു എൻട്രി ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പോവുക എൻജോയ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചെരുവണ മിക്സ് സ്പെഷ്യലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെയിം ടൈം സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹാപ്പി ലാൻഡിലെ വർണ്ണാഭമായ കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഹെൽത്ത് പ്ലസ് അൽഷിഫ ആൽക്കലിജി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ വർഷം തോറും ശരാശരി ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ മരണമടയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പുതിയ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലായും ക്യാൻസർ രോഗികളാകുന്നത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സാവിധികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലൂടെ ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അൽഷിഫ ആൽക്കലിജി മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ പ്രശസ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ശാലിനി സോംനാഥ് ആണ് ഡോക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അത് ഈ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അതായത് ഗർഭാശയ മുഖത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ നൂറ്റമ്പത് ലേഡീസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അമ്പത് പെൺകുട്ടികളുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ക്യാൻസർ എപ്പോഴെങ്കിലും വരും എന്നാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ക്യാൻസർ നമുക്ക് പ്രതിരോധമാക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റുകൾ വർഷം തോറും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമം ഈ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണ് ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു റൂട്ടീൻ ഗാനക്കോളജി ചെക്കപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വേദനരഹിതമാണ്ട് എന്ത് മിക്ക ക്ലിനിക്കുകളിലും ഇത് അവൈലബിളാണ് ഈ പാപ്സ്പിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിൽ കൂടെ പ്രീ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഗർഭാശയ മുഖത്തിൽ അബ്നോമൽ സെൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചില സെൽസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്യാൻസർ സെൽസ് ആയി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം പ്രീ ക്യാൻസർ സെൽസ് നമ്മൾ റെഗുലറായി പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ ടോട്ടലി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ രണ്ടാമതുള്ളതാണ് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അതായത് എച്ച് പി വി എന്നുള്ള ഒരു അണുവിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് മിക്ക കേസ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണമായി കുഞ്ഞുങ
അവരെ ഏർലിയർ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫിലി കഫേ ഫോക്കസ്ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒത്തിരി ഇതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബട്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ സ്കൈമുൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശാന്തി റിബു നമുക്കിത് വേണ്ടി വളരെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം യു ടു ദ ഷോ മാം സോ വാട്ട് ഇസ് പാരഫിൻ വാക്സ് ബേസിക്കലി പാരഫിൻ വാക്സ് ഒരു റിങ്കിൾസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ നല്ല പെഡിക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് പാരഫിൻ വാക്സ് ചെയ്ത നല്ല ഒരു സ്കിൻ ഒരു പുതിയ സ്കിൻ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പാരഫിൻ വാക്സ് തുടങ്ങാം ഐ തിങ്ക് ദിസ് ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് റൈറ്റ് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് യാ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ആണ് അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്രീം ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാല് കയ്യിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് നമ്പർ ചെയ്യും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാനിക്യൂറും പെഡിക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം മാനിക്യൂറും പെഡിക്യൂറും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം വി ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദ പാരഫിൻ വാക്സ് അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മോയ്സ് ചെയ്യാണ് സ്കിൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസ് ക്രീം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ പാരഫിൻ വാക്സിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് അത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യും വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസും ക്രീം എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുറക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജർ ഇതിൻ്റെ പാരഫിൻ വാക്സിൽ നിന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരാൻ ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും ഏകദേശം പെഡിക്യൂർ പ്ലസ് പാരഫിൻ വാക്സ് ചെയ്യാൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ വേണം അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈജീനിക് റീസൺ ബേസിക്കലി അപ്പം ഇത് എത്ര നേരം ഇപ്പൊ ഏകദേശം എടുക്കും മാം ഇത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി വരാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഹാഫ് ആൻ അവർ 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാക്സ് മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും കാലിന് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഫുൾ ബോഡിയാണ് ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ഉള്ളവർ ചെയ്യും ബ്രൈഡലിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും നമ്മളങ്ങനെ വാക്സ് ഇട്ട് അതിനെ സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിപ്പിട്ടുണ്ട് നൗ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹൗ ലോങ് മാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മളിനി ഹാഫ് അൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് അതപ്പോൾ ഹാർഡായി മാറും അല്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ അതർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൊസീജിയർ തീർത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭംഗിയോടെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സോ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ അതർ ഹാഫ് അൻ അവർ ആൻഡ് വിൽ കം ബാക്ക് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് അൻ അവർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പ്രൊസീജിയർ മാം എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാക്സിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാലം ഊരി കഴിഞ്ഞു വി റിമൂവിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെഗ് ഓൾസോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ആക്ച്വലി ഫീൽ ഡ് ഡിഫറൻസ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് അങ്ങനെ പാരഫിൻ വാക്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അണ്ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വതി ആൻഡ് ശാന്തി സിംഗ് ബൈ ഹാപ്പി ലാൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ എത്ര കണ്ടിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാലും അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഫോക്കസിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫിലി കഫിയുടെ ഫൗണ്ടറായ മിസ്റ്റർ റാഫി ഫിലിയാണ് ഒരു നല്ല ടീം അവരെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഇതാണ് ഫിലി കഫിയുടെ വിജയ രഹസ്യം ഈ വിജയ രഹസ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് മാൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ സക്സസ് മാൻ ആയി ഞാൻ പറയത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടൈം ഞാൻ എടുത്തു കാരണം ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ കാരണം നല്ലവണ്ണം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു കാരണം ഒരു കാരണം ഞാനും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ പുതിയതാണ് കാരണം ഞാനും ബിസിനസ്സിൽ ചില വേർജിൻ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ദുബൈൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും കാരണം ഒരു കെഫെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള പെർമിഷനും അത്ര ഈസി അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ഞാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മങ്കൂൽ ഫില്ലി കഫെ കാരണം അത് ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു കാരണം അത് ടെൻഡറിൽ കൂടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് ഇവരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ദുബൈ കൾച്ചറിൽ നിന്നും ഒക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഷോപ്പിലോട്ടേക്ക് എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസ് വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം നീ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്ര വലിയ സ്റ്റോർ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അതെനിക്ക് അവർ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആയി കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടി അവസാന ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസം വരെ ആ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് സമയമെടുത്തു കാരണം അവരെ ഓരോ പെർമിഷൻ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഞാൻ എടുക്കണമായിരുന്നു കാരണം അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഫില്ലി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര സംരംഭത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്കും അത് ഒരു കൺഫ്യൂസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സംരംഭം നല്ല ഭംഗിയിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കി പിന്നെ പിന്നെ ഫില്ലിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എവറി ത്രീ മന്ത് ഫോർ മന്തിലൊക്കെ ഫില്ലി സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഫില്ലി പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അലഹമുല്ല ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസായിട്ട് കാരണം ടീ ആയിട്ട് ഞമ്മക്ക് മീറ്റാക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസ് ടീ ടേസ്റ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാനൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച് കാണാം കോഫീസ് നോട്ട് എവറി വൺ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഫില്ലി കാരണം ആ ക്യാപ്ഷന് കാരണം കോഫി കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അന്നായിരുന്നു കോഫി മാത്രമല്ല ഡ്രിങ്ക് ബെവറേജസിലുള്ളത് ടീ ഉണ്ട് അത് ഫില്ലി നിന്ന് അലഹമുല്ല അവരതിനെ അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്
കാരണം അതിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിൽ കൂടിയു ഡെഡിക്കേഷനിൽ കൂടിയു ഹോണസ്റ്റിൽ കൂടിയു പിന്നെ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധിയിലും കൂടിയാണ് ബിസിനസ്സിന് എപ്പോഴും ഞമ്മ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫിലി കഫേ ഫോക്കസ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ മികച്ച സേവനം എല്ലാവിധ അലോപ്പതി ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം ഹോമിയോ ആയുർവേദ വിഭാഗങ്ങളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാനിലെ ന്യൂമിയ ഏരിയയിൽ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിലെ അൽബദർ ബിൽഡിംഗിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കായി വിളിക്കാം സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാൻ കൈ ഗാലറി എയർപോർട്ട് റോഡ് അബുദബി കെ ഗാലറി എയർപോർട്ട് റോഡ് അബുദബി ഫോൺ സീറോ ടു ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫോർ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കെ ഗാലറി അജ്മാൻ യു എ ഇ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർസ് ഷോപ്പ് വയൽ Share a smile. Philly Cafe Focus. Happy Land Fun Time. Hello, my name is Rekisha. We are going to have a team of the team. We are going to be youngsters and kids. We are going to be a little bit of a spudge. Hi. 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 ചോദിക്കുന്നില്ല ഏത് റൈഡിലൊക്കെ കേറിയത് എപ്പോഴും നനഞ്ഞ കോഴിയ പോലെ നിക്കുവാണ് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി വാട്ടർ റൈഡിന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വാട്ടർ റൈഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ കളിച്ചോ മെഡൽ നടിയിട്ടോ പനി വരുമ്പോ ഇല്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ റൈഡിൽ കയറി അല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല ഇറങ്ങി ഡ്രൈ ആയതാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് റൈഡൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പള്ളാൻ കുഴപ്പമില്ല ആർക്കാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്കാണോ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് കൂടെ വന്നവർക്കാണോ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് എല്ലാം കൊള്ളാം എൻജോയ് ചെയ്യുവാണ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ ഈ പണ്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാം പാട്ട് പാടാൻ റെഡി അല്ലേ പാട്ട് പാടൂ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ ഓടുന്നു ആ പാട്ട് പാടിക്കാം കുഞ്ഞാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടിത്തരും പാടിക്കാം ചോദിക്കാം <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൺ ടൈമിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവർക്കുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം റെഡി ഇട്ടേ ചോദിക്കട്ടെ മീശയൊക്കെ പിരിക്കുന്ന ദൈവമേ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കോഴി കച്ചവടക്കാരന് മുപ്പത്തൊന്ന് കോഴികളുണ്ട് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ചപ്പു ബാക്കി എത്ര കോഴികളുണ്ട് ആ ഒരു കോഴി കച്ചവടക്കാരന് മുപ്പത്തൊന്ന് കോഴികളുണ്ട് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ചത്തുപോയ
ബാക്കി എത്ര കോഴികളുണ്ട് ചേട്ടന്മാരെന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ എന്റെ തലേന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവില്ല ഒന്നും കൂടെ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതെന്താ എട്ട് ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതെന്തുകൊണ്ട് എട്ട് പറഞ്ഞേ അല്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതൊന്നും കേക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ എട്ടൊന്ന് കോഴികളുണ്ട് അതിന് എട്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ചത്തു പോയി ബാക്കി എത്ര കോഴികളുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ മിണ്ടരുത് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും സഹായിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടോ എനിക്ക് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോണ് ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് പെട്രോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പഠനത്തിനെയാണ് പെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് സുവോളജി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ പെട്രോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പഠനത്തിനെയാണ് പെട്രോളജി അതെനിക്കൊന്നും ഈ സെക്ഷനെ പറ്റത്തുള്ളൂ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പം എന്നെ കളിയാക്കി അതുകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് പെട്രോളജി പെട്രോളിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമായിരിക്കാം പെട്രോളജി ആണോ വൈദ്യുതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്നാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെട്രോളജി അറിയില്ല തോറ്റത്തിനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം റോക്സിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പെട്രോളജി റോക്സ് കല്ലില്ലേ പാറക്കല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇവർ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇവരെ ഞാനൊന്ന് കറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരട്ടിയത് നമുക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ആൻസർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സമ്മാനം മൂത്ത ചേട്ടനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഹാപ്പി ലാൻ നൽകുന്ന നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പണാണ് സന്തോഷമായില്ലേ കൈയടിച്ചേ അവിടെ സമ്മാനം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹായ് സമ്മാനം കൈയൊന്നും അടിക്കണ്ടേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൺ ടൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഫൺ ടൈം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് വീണ്ടും കാണാം ഹാപ്പി ലാൻഡിലെ വർണ്ണാഭമായ കാഴ്ചകൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കണ്ട് മതിയായിട്ടില്ലെന്ന് ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ടെം ചെയ്യാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫോക്കസ് വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻ ഡിസീസ് പ്രതീപ് സൈൻ ചെയ്യാം ഫിലി കഫേ ഫോക്കസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം വാസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ Happy Land Amusement Park Tiruvananthapuram Powered by Fatima Hypermarket Supermarket Department Stores In association with Outer Golden Diamonds Parishuddham ningalude sneham pole Al Shifa Al Khaliji Medical Center Clock Tower Thera Dubai Swadheram Italy dosha maavina Sharavana Instant Cook Cake Gallery Airport Road Abu Dhabi Sweet and Cake Gallery Ajman UAE Dr Sunny Healthcare Group Sharja UAE Metro Medical Center Ajman